네, 왜 이렇게 안 오는 걸까요? 자, 첫 소식부터 전달하겠습니다. 비보급창고에서 활동하는 스나이퍼 유저들이 새로운 모드에 잇따른 항의를 표시하고 있는데요. 비보급창고에 나가 있는 특파원 연결해 보겠습니다. 비특파원 네, 현재 전 지금 비보급창고에 나와 있는데요. 와, 대박. 여기가 그 바로 CG 영상에 나왔던 샬라샬라 무선치고 막 스나이퍼 조준하고 있고 막 무서워서 얼굴도 못 내밀고 벌벌벌벌벌 막 떨고 있다가 마지막에 확 해서 막핑 싸서 퓨 날라가 막확 해서 써든 어택 하던 뭐 그런 장소인데요 다들 아시죠? <웃음> 안타깝게도 지금 음뭐 스나이퍼 유저들이 방에 입장을 못하고 있습니다 네네 아니 왜 방에 입장을 못하는 거죠? 네 이유는 뭐 비보급 창고에 라이플 전용 맵을 추가해서 그런데요 뭐이 넓고 넓은 비롱전에 뭐 스나이퍼 안돼 폭탄 안돼 오로지 그냥 라이플하고 권총 파란 자루로 막 피터지게 싸워야 된다고 합니다 뭐예 네, 뭐. 그렇다면 색다른 재미가 있을 것으로 판단되는데요. 특파원이 보았을 때 어떤 부분이 재미가 있었나요? 네 아무래도 뭐 A롱전과는 다르게 넓은 비롱길에서 마주치는 그 라이플전의 치열한 뭐 이런 싸움이 색다른 재미 요소로 뭐 많은 유저분들이 즐겨 하실 것 같습니다. 뭐네 이상입니다. 네. 네 비특파원의 유익한 정보였습니다. 두 번째 소식입니다. 요즘 지하철 광고 미니어린을 부출하라 많이들 보셨죠? 새롭게 리뉴얼을 했다는 정보가 입수되었는데요. 아레나 현장에 나가 있는 아레모나 특파원 연결합니다. 아레모나 특파원 아, 어, 네, 안녕하세요. 아, 아레나 현장에 나와 있는 그 아레모나 특파원입니다. 아무도 제가 지금 않네. 아레나 현장에 그 민유리 씨 옆에 와 있는데요. 음, 아, 이렇게 옆에서 민유리 씨를 이렇게 보니까 이뻐. 아니 지금 뭐 하는 겁니까? 네, 지금 뭐 민유리 씨가 뭔가에 도움을 계속 요청하는 것 같은데요. 뭐 제가 한번 말을 걸어보겠습니다. 유리 씨, 나 어때? 뭐 하는 거야? 저리 가. 같이 뭐 밥이라도. 어? 내가 맛있는 거 사줄게 하지 말라고 뭐 아니 뭐 차라도 한잔 야! 야! 아레모나 특파원 지금 뭐 하는 거예요? 너 자꾸 이딴 식으로 진행할래? 확 그냥 배 따고 등 따고 머리 따고 해쳐서 널었다가 말려서 확 씹어먹어 네? 버릴게 아! 어네 <웃음> 장난이 너무 심했죠? 자 제대로 진행하겠습니다 자 먼저 아레나 맵은 인질 구출 모드로서 어, 인기 배우 민유린 씨가 인질로 잡혀있고 어, 레드팀은 효린 씨를 납치 어, 블루팀은 경찰 특공대가 효린 씨를 구출하는 아주 박진감 넘치는 모드인데요 아마 지하철 광고로 많이 보셨을 겁니다 <웃음> 어, 일단 첫 번째로 크게 아레나 전용 라이플 맵이 추가가 되었습니다. 뭐 이제 더 이상 스나이퍼의 괴롭힘에 벗어나서 어, 멋진 라이플끼리의 대결을 할수 있는 그런 신규 맵이 생겨 기대가 되고요. 새롭게 리뉴얼된 미션은 유리관 주변에 설치된 그 3개의 폭탄을 블루팀이 모두 해체하면 승리되는 방식으로 바뀌었습니다. 뭐 레드팀은 전과 다르게 제한 시간 동안 폭탄을 해체 못하게 어, 그 방어만 하면 됩니다. 참 쉽죠잉. 또한 게임 중간중간 효린씨의 상태를 CCTV로 노출해서 그 긴장감을 극대화했는데요. 모든 유저분들이 조금 더 다급해할 수 있도록 색다른 요소를 주었 고요. 또 그뿐만이 아닙니다. 뭐 효린 씨의 구출을 성공하면 뭔가 특별한 그런 엔딩 씬이 추가가 되었다고 합니다. 자, 어떤 엔딩 씬이 있는지 다 같이 한번 보실까요? 네, 뭔가 효린 씨를 꼭 인질로 잡아야만 혹은 구출을 해야만 하는 아주 긴장감 넘치는 스릴이 예상되죠. 자, 이상 아레나 현장에서 어, 효린 씨를 꼭 구출하려고 하는 아레모나 특파원이었습니다. 효린 씨, 으흐. 네, 다음 소식입니다. 서든어택 사이버 로봇들의 대반란 바로 AI 모드인데요 AI 모드가 조금 더 특별해졌다고 합니다 현장에 나가 있는 IT 펀 연결해 보겠습니다 IT 펀 사람 살려 으아! IT 펀 IT 펀네 연결 상태가 고르지 못한 점 양해 바랍니다 다음 소식으로 지금 현장에 나와 있는 IT 펀입니다 아 연결되었네요 IT 펀 괜찮나요? 네 저는 현재 그 AI 기체들이 막 우글거리는 막그 속에 막 관심이 몸을 피해 여기 이렇게 어렵게 서 있습니다 지금 상황이 어떤가요? 네 지금 상황 통화 안 보이냐 MC야? 야. 네 그럼 업데이트 내용 소개해 주시죠 아니 업데이트고 나발이고 지금 집에 가고 싶어 엄마 엄마 보고 싶어 지금 화면에 보이는 모습을 보니 뭐 별다른 게 바뀌어 보이진 않아 보이는데요 네 일단 자료화면 보시면서 브리핑 하겠습니다 이번 AI 모드에서 첫 번째로 스킬 UI 개선 및 신규 스킬이 추가되었는데요 먼저 스킬 UI 개선 사항은 유저들의 사용이 용이하도록 인식률이 좋고 직관적인 폼으로 재구성하였고요 어, 신규 스킬은 광기라는 스킬이 추가가 되었습니다 이 광기라는 스킬은 공격력, 이동속도, 연사속도가 일정량 증가하여 어, 잠시나마 정신줄 놓고 뭐 AI 기체들을 제압할 수 있는 아주 유용한 스킬이라고 말씀드리고 싶은데요 뭐 주의사항이 있다면 AI 기체들을 잡으면서 획득한 골드량이 부족할 때 혹은 체력이 부족할 때 이럴 때는 사용이 불가능하다고 합니다 두 번째로 시원한 타격감, 뭐 다양한 파괴 FX를 개선하였습니다 뭐 네, 보시듯이 폭발 FX부터 전기 FX 부분까지 뭐 사용하는 무기 종류에 따라 파괴나 폭파되는 FX 출력 효과 뭐 어때요? 시원시원하지 않나요? 끝으로 최종 보스 상태 설정에 따른 FX를 표시했는데요 뭐 일반 상태는 파란색, 타격 상태는 노란색, 죽기 전의 상태는 빨간색 그외 자폭 상태는 파란색이나 빨간색 루프되어 뭐 유저분들이 보스를 공략하는 데 있어 좀더 쉽게 좀더 다양한 전술을 짤수 있게 하였다고 합니다 네 이상 정신없는 AI 모드 현장에서 뭐 집에 빨리 가고 싶은 아이 특파원이었습니다 네 어느덧 마지막 소식입니다 먼저 에피소드 현장에 나가있는 에피파원 만나면서 이야기 나눠보겠습니다 
에드파원 네 안녕하세요 저는 지금 에피소드 현장에 나와있는 에드파원입니다 네 거긴 어떤 소식을 가지고 있나요? 네 이곳에서 아주 다양한 리뉴얼이 준비되었다고 하는데요 먼저 원거리 무기 탄창을 무한에서 유한으로 수정하여 정해진 탄창 수만큼 발사를 할수 있다고 합니다 두 번째로 히든 캐릭터로 유명한 쇼곤 캐릭에 이어 군신 장군이라는 히든 캐릭이 추가되었다고 하는데요 어, 사용방법은 뭐 랜덤 선택 4번 버튼을 눌렀을 때 기존 히든 캐릭터인 쇼곤과 50% 비율로 랜덤하게 선택이 된다고 합니다 그외 다양한 콤보 효과음이나 피격 사운드 등이 뭐 대량 개선되었고요 어, 신규 공적 또한 마스터를 하게 되면 장군이라는 어, 칭호를 얻을 수 있게 되었답니다 뭐 백날 여기서 설명 들어보는 것보다 한번 직접 해보시는 게뭐더 이해가 빠르실 거라고 생각하면서 <웃음> 이상 에피소드 현장의 앱 특파원이었습니다 네 자세한 정보 감사합니다 저희가 준비한 리뉴얼 소식은 여기까지고요 이번 리오드 다시 한번 업데이트 유저 여러분들의 많은 관심과 이용 부탁드립니다 감사합니다 리오드 다시 한번 아 이거 되겠어?